ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്ച്വൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യും അതായത് റോ വൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ കോളം വൈസ് സ്യൂറ്റബിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് ആ മെട്രിക്സിനെ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ നോൺ സീറോ റോസിനെയാണ് റാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആർ വൺ ഈ ഫോമില് ഇതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതും സോ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോൺ സീറോ റോസ് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യം ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്സാംസിന് സ്റ്റെപ്പ് വേണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ബട്ട് എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ് ഈ എക്സാംസിനൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് മാക്സിമം ത്രീ വരെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ത്രീക്ക് മുകളിൽ എന്തായാലും റാങ്ക് പോവില്ല ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ ത്രീക്ക് താഴെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ സോ അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗിവൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും നോൺ സീറോ ആണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആയിരിക്കും ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആയിരിക്കും സീറോ വരുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകണം അതായത് ആ മെട്രിക്സിനെ വീണ്ടും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സുകളായിട്ട് സബ് മെട്രിക്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഓരോ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്കിലും നോൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ടു ആയിരിക്കും സീറോ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണുള്ളത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സീറോ നോൺ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും റാങ്ക് സീറോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റാങ്ക് സീറോ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റാങ്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും സോ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഈസി ട്രിക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു അതായത് നോൺ സീറോ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നോൺ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാങ്ക് ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഗിവൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ഇതാണ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഈ ഗിവൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകണം അതായത് സബ
അതായത് റാങ്ക് ടു തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നുമില്ല ഇനി തേർഡ് മെട്രിക്സ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് റോസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ടിപ്പാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് സെയിം ആയിട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റോ സെയിം ആയിട്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം സെയിം ആയിട്ട് വരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ സബ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യണം സോ വൺ ടു ടു ഫോർ ടു ഫോർ വൺ ടു ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ടു ത്രീ ഈ നാല് സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സീറോ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ആ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും ത്രീ ആയിരിക്കും സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോൺ സീറോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ടു ആയിരിക്കും അല്ല സീറോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ റാങ്ക് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ